नमस्कार मंडळी मी गीता आणि स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचा च्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये तर आज आपण जात आहोत अप्पूगर जे की पुण्यातलं एक फेमस असं अम्युजमेंट पार्क आहे आत्ता दुपारचे वाजलेले आहेत बारा आणि आता त्याचं अप्पूगरचं टायमिंग जे आहे ते दुपारी बारा ते रात्री आठपर्यंतच आहे तर आत्ता आम्ही निघालेला आहोत तिकडेच मी गीता आणि स्वागत आहे तुमच्या आमच्या या नवीन ब्लॉगमध्ये तर आज आपण आलेला आहोत पुणे इथल्या अप्पूगर हे बघायचे तर अप्पूगर येथे इथे आपण आलेला आहोत तर आम्ही सगळे पूर्ण आमची गँग इथे आलेली आहे तर हा आहे पार्क आणि बाकीचे जे आहे ते तिकीट काढत आहेत तर आतमध्ये आता काय काय इथे बरेच असे पॅकेजेस आहेत ते मी तुम्हाला डिटेलमध्ये दाखवते तिकीटाचे दर वगैरे काय काय ते आपण बघूयात चला तिकीटाचे दर बघा आहे असे आहे तर इथे एंट्री फी जी आहे तर साडेतीन फुटापर्यंत ज्या मुलांची उंची आहे त्यांच्यासाठी पन्नास रुपये आणि त्याच्या वरील उंचीसाठी म्हणजे सर्वांसाठी शंभर रुपये एंट्री फी आहे आणि इथे जे वेगवेगळे आतमध्ये गेम्स आहेत राईड्स आहेत तर त्याचे पूर्ण तुम्ही जर ते गेम्स खेळलात तर त्याचा टोटल खर्च पाचशे रुपये येतो पण जर तुम्ही पॅकेज घेतलं तर साडेचारशे रुपये म्हणजे पन्नास रुपये तुम्हाला डिस्काउंट मिळतो तसं जर तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही असं वेगवेगळे गेम्स हे म्हणजे इथे चार्जेस दिलेले आहेत तर प्रत्येक गेमचे पन्नास किंवा साठ असे वेगवेगळे रेट्स आहेत तर त्याप्रमाणे वेगवेगळे तिकीट काढून तुम्हाला जे हवे असतील तेवढेच गेम तुम्ही आतमध्ये खेळू शकता आता प्रणितीच दांडच ना फक्त तर आता हे मोठ्यांसाठी जे आहे ते पाच पाचशे रुपयेचे असे बँड आहे ते बघा काय हिच ताईचे एक माझे आणि प्रगतीचं सुद्धा मोठ्यांचाच घेतलेला आहे आणि आईचे आईचं बाई आई आई कुठं गेम मध्ये बसणार हंड्रेड रुपीज तर आईचं फक्त एंट्री फी आम्ही एंट्रीचं तिकीट काढलेलं आहे ते किती हंड्रेड एंट्री तिकीट जे आहे ते हंड्रेड आहे आणि आमचे हे अडल्टसाठी जे आहे ते पाचशे रुपये पर हेड आहे काय दा दाखवतोय दाखव नो बेल्ट नो बेल्ट या छोट्यांचे काय आम्ही आता तिकीट काढलेले नाही आहेत कारण त्यांच्या मी सेपरेट म्हणजे अजून आम्हाला गेम कोणत्या प्रकारचे आहेत ते माहिती नाही आहे तर त्यामुळे आम्ही अशी सेपरेट त्यांचे तिकीट जर आत आपण काढू शकतो तर त्याप्रमाणे आम्ही सेपरेटच तिकीट किती घेणार आहोत तर आता आम्ही सगळ्यांनी तिकीट काढलेलं आहे आणि बँड सुद्धा घेतलेलं आहे तर याची एंट्री जी आहे ती ह्या साईडला आहे इकडे या समोरच्या साईडला तर ह्या अपुघर बाबत मला काही गोष्टी पॉझिटिव्ह वाटल्या चांगल्या वाटल्या किंवा काही निगेटिव्ह वाटल्या म्हणजे मला त्या खटकल्या तर त्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणारच आहे तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा कारण तुम्ही जर इथे फ्युचरमध्ये यायचा प्लॅन करत असाल तर त्या तुम्हाला नक्की उपयोगी पडतील तर इथलं आता फर्स्ट राईडच मुलं घेत आहेत ते म्हणजे डॅशिंग कार जे की म्हणजे कॉमनली सगळ्या एक्झिबिशन नस एक्झिबिशनमध्ये नसतं तर त्यामुळे त्यांना तेच फेवरेट होतं तर आता बसत आहे तिथे ते डॅशिंग कारमध्ये चला आता आमचं डॅशिंग कार आम्ही खेळून आलेला आहोत आता आम्ही जातो दुसऱ्या गेम मध्ये मजा आली डॅशिंग कार मध्ये भरपूर मजा आली पण हे जे डॅशिंग कार मध्ये बसण्याचं टायमिंग फक्त दोन मिनटं होतं आणि त्यातली एक मिनटाच्या वर तरी आपल्या तिथं सेट होण्यातच जातो तर त्यामुळे ते अगदीच कमी होतं तिथं टायमिंग असं मला तरी पर्सनली वाटलं Ya va 
तर आता सध्या इथे दोन ते अडीच वाजेपर्यंत ब्रेक होता लंच ब्रेक तर त्यामुळे आम्ही इथे बसलो होतो पण आता सर्व गेम चालू झालेले आहे आणि आता आम्ही जातोय तिकीट चलो धरून बस धरून बसा चला कोण कोण घाबरला मी सगळे घाबरलेली आहे त्याच्यात हे गट्टू घाबरत होता पहिल्या राऊंडला गट्टू घाबरला कोण कोण घाबरलं लवकर खरं चला आता मी निघालेला आहोत गायडेड कारला तर आता जे बसलो होतो तो कुठला होता का ते गेम आता बसलो का गेम हा आता बसलो तो रोलर कॉस्टर कॉस्टर कॅस्टर रोलर कॉस्टर रोलर कॉस्टर मध्ये बसलो होतो आता त्यात काऊ घाबरली होती सगळ्यांनी घाबरलं होतं थोडं तरी घाबरलं तर सगळे घाबरले होते थोडी पहिल्या राऊंडला पहिल्या पहिल्या राऊंडला सगळीच घाबरले होते चल आता मी जात आज बिरबुलाया मध्ये तर या बोरबुलयामध्ये तीर ठरवला होता तर त्याची गंमत पहा पुढे तर ज्या गेम मध्ये मुलांना बसायचं आहे त्याचे सेपरेट तिकीट आम्ही इथे काढत होतो कारण त्यांचा पूर्ण पॅकेज आम्ही घेतलेलं नव्हतं बुलबुले कस का तीर चढत होता तीर कुठे गेला बुलबुला मध्ये जाईल सर अनेक राऊंड अनेक राऊंड जाऊन येत सर बुलबुला मध्ये जायचं हे बुलबुले जाऊया सगळ्या बरोबर येतो तुझं एकटा जाऊन येतो अरे दात गट्टूच दात पडलं तुम्ही बघितलं का गट्टूच दात ते डॅशिंग कार मध्ये बसला आणि गट्टूचा दातच पडला एका डिशिंग मध्ये दात पडला गट्टूचा चल आणि एक राऊंड जायचं अजून एक कंपल्सरी बोलबोला मध्ये जायला तीर तीर तुला तर गेम नंतर बोलबोला एकदा जायचं ए पुढचं गेम पाहिजे असेल तर बोलबोला या असं आहे मग पुढचं गेम नाही मग कॅन्सल चला आता जाऊया आपण का डॅशिंग कुठला त्या गेम हा हा गायडेड कार आमचे जे बँड होते त्यावर आम्ही ती राईड केली की त्यावर लगेचच मार्किंग केलं जात होतं म्हणजे ते डबल राईड आम्ही करू नये यासाठी आता मी 
मी बसून आलेलो माय फेअर लेडी मध्ये कुठं हे टेलिकॉम बॅट टेलिकॉम बॅट अजून टाइम आहे दादा आता गट्टूचे सगळे दात पडू शकतात चल चालू ते चालू झाल शो चार वाजता आले तर काय चल चल होणार तस कुणाला काय म्हणायचं नाही तसं चुकून पडलं तर पडू शकते कोण कोण आणि आता इथे आमचे बरेचसे राईड्स हे झालेले आहेत आम्ही का बरेचसे राईड्स हे उन्हातच खेळलेले आहेत तर आता थोडासा मी इथे ब्रेक घेतलेला आहे तर इथे जे तुम्हाला ट्वेल्व डी सिनेमॅटिका दिसत आहे तर ते अगोदर इथे म्हणजे अपोघरमध्ये नव्हतं तर आजच त्याचं ओपनिंग म्हणजे नवीन आजपासूनच ते सुरू होणार होतं तर त्याच्यासाठीच हे डेकोरेशन केलेलं तुम्हाला इथे दिसत आहे इतकं आपण तर आता जातोय आम्ही सिनेमा बघण्यासाठी कुठला आहे तो स्वराजी लढाई इथे जो सिनेमा दाखवण्यात आला स्वराज की लढाई यामध्ये आपल्या शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रामध्ये स्वराजची स्थापना कशा प्रकारे केली होती त्याप्रमाणे त्याचप्रमाणे इथले वेगवेगळे आपल्याला म्हणजे माहितीसुद्धा नाही आहे ते सर्व गडांची माहिती हे सर्व काही या सिनेमामध्ये थोडक्यातपणे पण खूप छान दाखवलं आणि ह्या पिढीसाठी ते खूप महत्त्वाचं आहे त्यामुळे ह्या भाग मला इथला अपूघरचा खूपच आवडला तर आता इथे सर्वांना खेळून खेळून भूक लागलेली आहे तर आम्ही इथे खाण्यासाठी आलेलो आहोत आणि इथे खाण्यासाठी फक्त चायनीज असं स्पेशल होतं तर खाण्यासाठी वेगवेगळ्या अशा व्हरायटीच्या काही डिशेस नव्हत्या पण जे काय आम्ही घेतलं ते मात्र चांगल्या क्वालिटीचा आणि रिझनेबल रेट इथे होते आता कुपन दिलेलं आहे आणि आता मी ऑर्डर केलेले आहे ते कुपन आता ते नंबर अनाऊन्स करतील त्यानंतर ते ऑर्डर इथे येईल ऑर्डर केलंय काय ऑर्डर केलंय आणि तू ग काऊ आणि आता सर्वांना भूक लागलेली आहे आणि पहिलीच डिश जी आलेली आहे ती फ्रेंच फ्राईज जे की सर्वांची फेवरेट आहे त्यामुळे ती फटाफट संपताना तुम्हाला इथे दिसत आहे आणि वेगवेगळ्या डिशेस सेपरेट सेपरेट अशा ऑर्डर करून एकटे खाण्यापेक्षा एकच डिश अशी शेअर करून खाण्याची मजा काही औरच असते त्यामुळे जिथे कुठे जातो तिथे आम्ही सर्व प्रकारच्या डिशेस ऑर्डर करतो पण सर्व डिशेस ह्या सगळे मिळून शेअर करूनच खातो तर आता इथे आलेली आहे आमची सेकंड डिश ती म्हणजे शेजवान नूडल्स आणि आता ते आम्ही शेअर करून खात आहोत किती जण
मध्ये आता पुढच्या सर्व डिश सुद्धा आम्ही अशा शेअरिंग करून खाल्लेल्या आहेत संध्याकाळचे वाजलेले आहेत सहा आणि आता गर्दी भरपूर ऊन कमी झाला असल्यामुळे गर्दी भरपूर झालेली आहे इथे पाहू शकता तुम्ही इथे पुढे खूप गर्दी आहे ऊन कमी झाल्यामुळे गर्दी वाढलेली आहे आता तर आता आम्ही जातोय आतमध्ये आणि इथे आहे खूप चांगला आवाज मध्ये पूर्ण बसलेला आहे एक्सप्रेस ट्रेन मध्ये बसलेले आहेत सगळे तर आता इथे संध्याकाळी अंधार झाल्यानंतर सर्व काही कारंजे म्हणजेच फाउंटेन चालू होतात तिथलं लाईटिंग सर्व काही चालू होतं आणि आत्ता इथे तुम्ही पाहू शकता इथे सर्व काही चालू झालेलं आहे तर त्यामुळे अपूगरला येताना नेहमी मला म्हणजे माझं तरी एक पर्सनल असं मत आहे की तुम्ही संध्याकाळी चाललेलं बरं ती नंतर तुम्ही इथं आलं की तुम्ही सर्व काही व्यवस्थित कवर करू शकता सर्व राईड्स दुपारी जर आपण आलो तर काय प्रॉब्लेम होतो एकतर त्यांचा लंच ब्रेक होतो त्यावेळेस आपण हे राईड्स करू शकत नाही आणि दुपारी दुपारचं टायमिंग असल्यामुळे उन्हात त्या सग सगळे राईड्स जे आहे ते तापलेले असतात त्यामुळे सुद्धा आपण ते काहीच खेळू शकत नाही तर त्यामुळे तुम्ही संध्याकाळी आलेलंच टाईम कन्व्हिनियंट होतं पॅकेज मधलं आमचं सर्वात शेवटचं एक राईड शिल्लक होत तर ते आम्ही आता कवर करत आहोत तर अशा तऱ्हेने आता सगळे खेळ खेळलेले आहोत आम्ही माझा आवाज सुद्धा खूप बेकार झालेला आहे पण आता बाहेर पडत आहोत आम्ही आणि खूप मजा आली एन्जॉय केलं सर्व मुलांनी चला आता आम्ही हा या व्हिडिओचा एंड सुद्धा इथेच करत आहे तर व्हिडिओ कसा वाटला आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा चला भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन विषयासोबत तोपर्यंत नमस्कार